。F 1 6即将进入乌克兰的关键时候呀、啊，乌军的机场哎被袭击了，五架战机被毁 ，F 1 6来了可能会遭到同样的下场。大家好，欢迎收看马超说，我是马超。那么最近俄乌战场上最新鲜的话题，应该就是 F 1 6战斗机即将进入乌克兰了。我们在之前的节目中也聊到过相关的话题啊。那么很多人说，这可能是最后的决战了。如果乌军的 F 1 6能够击败俄罗斯的空天军，那么乌军就可能收复失地。而相反，如果乌军战机反被俄军清空了，那么乌军的反攻美梦也就彻底的玩完了。说实话啊，乌军拿到 F 1 6战斗机可真是不容易啊，前前后后跑了有一年了，各国政府内部也是争论了一年。可是就在 F 1 6即将进入乌克兰之际，对乌军来说，坏消息就来了，俄军发动了新一轮对乌克兰机场的空袭，乌军不得不承认啊，俄军的空袭带来了巨大的损失，共有五架战机受损。那么看来俄军是动真格的了。不仅准确地侦测到了乌军战机停放的位置，导弹的命中精度也是非常的高。那么这次乌军被摧毁的战机啊，主要是苏二四战斗轰炸机，倒不是战斗机。不过乌克兰的苏二四一来很老旧，二来缺乏好的弹药，所以自开战以来发挥的作用并不算很大。但是最近啊，英国人送来了风暴阴影巡航导弹之后，乌军的苏二四一下子就有了用武之地。乌克兰空军把风暴阴影导弹挂上了苏二四，使之成为了一种远程攻击武器，而且已经开始斩获战果。一时间，俄军后方多个兵营和战略要地被袭，甚至啊有高级指挥官被炸身亡。很明显，现在是俄罗斯空天军在展开报复行动。远程导弹可不止你有啊，俄罗斯可更多。那么这次袭击事件给乌克兰空军的未来蒙上了一层阴影。乌克兰现在能用的军用机场不多，基本上都在国土的西部省份，这些机场设施落后，防御也很薄弱。那么虽然西方支援了不少的防空武器，但是啊，大多数性能先进的防空武器都被部署在了基辅附近，用来保护首都。其他机场分到的防御系统那就很少了。九十架 F 1 6可不是一个小数目，要藏起来很难。而俄罗斯空天军的远程导弹射程很远，任何时候都能够发起对乌克兰机场的打击。一旦由 F 1 6被摧毁，乌空军的战斗力就会大大受损。而更心疼的就是北约了，凑出这九十架 F 1 6可不容易啊，经不起这么浪费。那么对于俄罗斯空天军而言，要消灭乌克兰空军有很多的办法。首先，俄制战机的数量要比乌克兰多很多，所以俄军才不会跟你单挑，而是进行群殴，多打一。即便你单机性能占优越，也未必能够讨到好处。第二个办法就是刚才说的，把这些 F 1 6摧毁在地面，在侦测到 F 1 6的位置之后，齐射导弹将其摧毁。所以说，要说 F 1 6是压垮俄罗斯最后的一根稻草，我觉得还是夸张了。但是 F 1 6对乌克兰的重要性是不言而喻的。有了 F 1 6俄罗斯的轰炸机就不敢肆意的去轰炸乌克兰的前线了。这对于乌军的地面反攻必然是有利的。不过总的来说，目前的形势啊，对俄罗斯而言是不利的，因为俄罗斯的军工产能已经开到了极限，除了核武器还没有用之外啊，底牌已经不多了。而 F 1 6还不算北约给出的最后底牌。今年双方的战事必然还会更加的激烈和焦灼，而我们也只能继续的观察下去。好的，本期话题到此结束，感兴趣的朋友记得点赞关注，我们下期聊。